వెల్కమ్ టు టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ మా సంస్థలో పొదుపు చేస్తే నెల తిరిగే సరికల్లా మీకు ఊహించనంత ఆదాయం ఇస్తాం మా కంపెనీ తరపున ఏజెంట్లుగా పనిచేస్తే లక్ష రూపాయలు వ్యాపారికి ఐదు వేలు కమిషన్ ఇస్తామంటూ గొలుసుకట్టు మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరస్తులు కొత్త స్కీములు వ్యాపారాల పేరుతో మదుపరులపై లాభాల వల విసురుతున్నారు నమ్మకం కలిగించేందుకు కొద్ది నెలల పాటు కార్యకలాపాలను సజావుగా నిర్వహిస్తుంటారు వీరు తీరా చూస్తే కోట్లలో వసూలు చేసుకుని తట్టాబుట్ట సర్దేసుకుంటారు తాజాగా హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధుల్లో వందల కోట్లలో స్వాహా చేసిన వైనాలు వెలుగు చూశారు స్థిరాస్తి ఫైనాన్స్ పేరుతో స్వదాత్రి ఇన్ఫ్రా సంస్థ యజమాని యార్లగడ్డ రఘు రెండు వందల యాభై కోట్లకు పైగా వసూలు చేసుకోగా వివాహ వేదిక నిర్వహిస్తున్న సయ్యద్ అహ్మద్ హుస్సేన్ పదిహేను కోట్లు స్వాహా చేశాడు తాజా యార్లగడ్డ రఘుపై విజయవాడలో కేసు నమోదైంది గొలుసుకట్టు దందాలకు కొత్తగా పేర్లు మార్చి మోసాలకు పాల్పడుతున్న నేరస్తులు ప్రజలు ఏజెంట్లను ఆకర్షించేందుకు భారీ లాభాలను ఎరగా చూపుతున్నారు ఏడాదిలోపు పొదుపు చేసిన సొమ్ములో అరవై శాతం పెట్టుబడి వెనక్కి వస్తుందని ఆశ పెడుతున్నారు లక్ష పొదుపు చేస్తే నెలకు ఐదు నుంచి ఆరు వేల వరకు లాభం ఇస్తామని అసలు మాత్రం అలాగే ఉంటుందని ఏడాదయ్యాక కావాలంటే తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు ఏడాది పూర్తయ్యాక ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షల వరకు చేతికి వస్తుందని చెబుతుండడంతో చాలామంది సొమ్ముతో పాటు బంగారం కుదువ పెట్టి మరీ ఆయా కంపెనీల్లో పొదుపు చేస్తున్నారు టోలీ చౌకీలో వివాహ వేదిక నిర్వహిస్తున్న అహ్మద్ హుస్సేన్ లక్ష పొదుపు చేసిన వారికి నెల నెల ఐదు వేలు ఖచ్చితంగా ఇస్తుండేవాడు అతనిపై నమ్మకంతో ఓ వ్యక్తి ఐదు నెలల క్రీతం ఒకేసారి ఇరవై లక్షల పొదుపు చేశాడు తొలి నెల లక్ష ఇచ్చాక తర్వాతి నెల ఇవ్వలేదు అహ్మద్ హుస్సేన్ ఇంటికి వెళ్లగా తాళం వేసి వెళ్లిపోయాడు స్వదాత్రి ఇన్ఫ్రా పేరుతో మదుపరులు ఏజెంట్లను ముంచేసిన యార్లగడ్డ రఘు రాజమండ్రిలో నాలుగు నెలల క్రీతం కొత్త శాఖను ప్రారంభించాడు అక్కడ కూడా ఏజెంట్ల నియామక ప్రక్రియ చేపట్టాడు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు మహిళలు లక్ష్యంగా నేరస్తులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు ఆదాయం పేరుతో కొసరు చూపించి అసలు లాగేసుకుంటున్నారు ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందని నేరస్తులు ఆశ చూపించడం కొద్ది రోజులు పొదుపు చేసిన సొమ్మును లాభాన్ని ఇస్తున్నారు ఆకర్షణీయమైన లాభాలంటూ ఎవరు ప్రచారం చేసుకున్నా అది మోసమే పొదుపు చేసే ముందు ఆలోచించండి